ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനിലെയും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലെയും അനലോഗി പഠിക്കാം അനലോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകൾ രണ്ടിനും സാ എന്താ പറയുക രണ്ടും സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ മാസ് പറയും പോലെയാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയും പോലെയാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയും പോലെ ഇവിടെ അത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയും പോലെ ഇവിടെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്നാവും ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ വാസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി അവിടെ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫ എന്താണ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്നാവും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്നാകും എല്ലാം അനലോഗസ് ആണ് അതല്ലേ എം പോലെ ഐ എ പോലെ ആൽഫ അവിടെ നമ്മൾ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഈക്വൽ ടു എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈക്വൽ ടു എം പോലെ ഐ ഒമേഗ എന്നാവും അവിടെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എന്നാവും അവിടെ വർക്ക് ഡൺ വാസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്ററി വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഡോട്ട് തീറ്റ എന്നാവും സോ സിമ്പിൾ അവിടെ പവർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് വി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്ററി പവർ ഈക്വൽ ടു ടോ ഡോട്ട് ഒമേഗ എന്നാവും സെയിം സെയിം എവ്രിഥിങ് സെയിം അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വാസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നാവും അവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു p സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു പി ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൈ എന്നാവും സോ സിമ്പിൾ പി ഈക്വൽ ടു അവിടുന്ന് കിട്ടുക പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് ഇവിടെ എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഐ ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായ അനലോഗ് ഇവർ തമ്മിലുണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കൈനമാറ്റിക്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കൈനമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കൈനമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഫൈനൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ടു ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ ഫൈനൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആൽഫ തീറ്റ എന്നാകും അവിടെ നമ്മൾ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ വൺ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ എന്നാകും എല്ലാം വെരി വെരി സിമ്പിൾ വെരി വെരി സിമിലർ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെൻത്ത് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെൻത്ത് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ഹാഫ് എന്നാവും എക്സാക്ട്ലി സെയിം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഒരു മാറ്റമില്ല ഇനി കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിച്ചു ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നു എന്താ പറയണേ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്താ പറയണേ എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയുടെ മേലെ പുറമേ നിന്ന് ബാഹ്യമായ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാ
ബോഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷനിലോ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതല്ലേ പഠിച്ചേ ഇവിടെ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും കറക്കത്തിലാണെങ്കിലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ നോട്ട് ഫോഴ്സ് ടോർക്ക് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടോർക്ക് വേണമെന്ന് ചെയ്യാൻ പറയണം സോ എ റിജിഡ് ബോഡി കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ആക്സസ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ടോർക്ക് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേ ദ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് is directly proportional to rate of change of linear momentum ingane undu padichathu ivide the external unbalanced torque is proportional to rate of change of linear momentum ennulladhinu pagaram angular momentum adana second law the external unbalanced torque is directly proportional to rate of change of angular momentum so external torque is equal to dl by dt dl by dt because that proportionality constant is taken as 1 okay or k into dl by dt k is taken as 1 so external unbalanced torque is equal to dl by dt and l i told you it is i omega so external unbalanced torque is equal to d by dt of i omega so that will be i d omega by dt plus omega ഡി ഐ ബാഡി ടി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഇനി തേർഡ് ലോ നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ പഠിച്ചേ തേർഡ് ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചു ഫോർ എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ തേർഡ് ലോ പഠിക്കും ഫോർ എവ്രി ടോർക്ക് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ടിംഗ് ടോർക്ക് എല്ലാം അനലോഗസ് ആണ് പുതുതായി നമ്മൾ ഒരു സാധനവും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മൾ റൊട്ടേഷനിലേക്ക് അതിനെ ചുമ്മാ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഓൾ